Obtención de sal. La sal se obtiene de dos fuentes principales. Por un lado se extrae en estado sólido de los yacimientos de sal gema, que suelen estar a poca profundidad e incluso en la superficie. Estos yacimientos son los restos de antiguos mares que se secaron. Muchas de las rocas salinas se forman en regiones áridas y secas. El agua del mar que entra en los golfos pero no sale, poco a poco se va evaporando y con ello aumenta su concentración de sales hasta que éstas precipitan, es decir, pasan al estado sólido. Cuando este proceso tiene lugar durante largo tiempo, se produce el hundimiento de los sedimentos formando grandes depósitos. En la China del siglo IX ya se extraía salmuera por medio de pozos que en algunos casos llegaban a tener una profundidad de mil metros. La técnica de la perforación profunda fue una de las grandes aportaciones de China a la humanidad, tan importante como el papel, la imprenta, la pólvora o la brújula. De hecho, esta antigua industria es en cierta forma la precursora de la actual técnica de extracción de petróleo. Aproximadamente la tercera parte de la sal que se extrae en el mundo se obtiene directamente del agua del mar. Durante siglos los hombres han explotado las salinas costeras colocando el agua en balsas planas de poca profundidad. El agua se evapora en unos pocos días y deja la sal solidificada en el fondo que se recoge y se refina para su uso. Estas salinas tienen el inconveniente de estar sujetas a las variaciones del nivel del mar, que cuando sube demasiado, puede sumergirlas por completo. Esto ha sucedido muchas veces, haciendo que varíe la supremacía económica de unas regiones respecto a otras a lo largo de la historia. Otro método de eliminación de la sal del agua del mar es la congelación. De forma natural, cuando la temperatura del mar alcanza los 2 grados Celsius bajo cero, se forma hielo carente de sal en la superficie. En cambio, el agua que queda bajo el hielo aumenta su concentración salina. Los esquimales han aprovechado este fenómeno durante siglos para obtener agua dulce. Desde la alimentación hasta la industria, la sal común, con más de 14.000 aplicaciones, es una de las sustancias más valiosas para la humanidad.